ஒரு இன்வெர்டர் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத நம்ம பிளாக் டயக்ராம் அப்ரோச்ல அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் இன்வெர்டர் So functions of an inverter அப்படின்னா ஒரு இன்வெர்டர் வந்து ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஸோ இன்வெர்டர் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் இன்வெர்டர் அண்டர் டூ சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன ரெண்டு சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் இருக்கும் பொழுது ஒரு சுச்சுவேஷன் பவர் ஏசி வென் AC mains power supply is available. அப்படினா பவர் சப்ளை இருக்கு பவர் சப்ளை இருக்கும் பொழுது இன்வெர்டர் எப்படி வேலை செய்து சோ அந்த மாதிரி பவர் சப்ளை இருக்கும் பொழுது இன்வெர்டர் வேலை செய்யிறதுக்கு நாம மெயின்ஸ் மோட் ஆபரேஷன் அப்படினு சொல்றோம் இன்னொரு கண்டிஷன் பவர் சப்ளை இல்ல when the AC main power supply is not available power failure ஆயிடுச்சு அந்த கண்டிஷன்ஸ்ல இன்வெர்டர் எப்படி வேலை செய்து இந்த ஆபரேஷனை நாம இன்வெர்டர் மோட் அப்படிங்கறோம் அப்போ இன்வெர்டர் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்ல வர்க் பண்ணுது பவர் இருக்கும் பொழுது மெயின்ஸ் மோட் பவர் இல்லாத போது இன்வெர்டர் மோட் சோ அது எப்படி வேலை செய்து அப்படிங்கறத நாம இந்த பிளாக் டயகிராம் வச்சு நாம एक्सप्लेन பண்றோம் இந்த பிளாக் டயகிராம் நல்லா கவனிச்சுโกங்க நான் பிளாக் டயகிராம் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் एक्सप्लेனேஷன்ல நான் एक्सप्लेन பண்றேன் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் டயகிராம் ஒரு கிளான்ஸ் ஏசி மெயின்ஸ் பவர் இங்க வருது சோ ஏசி மெயின் சப்ளை வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த இடத்துல த்ரீ பாத் இருக்கு ஒன்னு வந்து சென்சிங் சர்க்கியூட் இன்னொன்னு வந்து பேட்டரி சார்ஜிங் செக்ஷன் இன்னொன்னு நேரா சேஞ்ச் ஓவர் ரிலே இப்ப இந்த சேஞ்ச் ஓவர் ரிலே வழியா போற சப்ளை வந்து பவர் அதே மாதிரி பேட்டரிக்கு போறது பவர் இந்த சென்சிங்க்கு போறது கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ் சோ இந்த சேஞ்ச் ஓவர் ரிலேல ரெண்டு பாத் மூணு பாத் இருக்கு ஒன்னு வந்து கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு போறது இன்னொன்னு பேட்டரி சார்ஜிங் சர்க்கியூட்ஸ் இன்னொன்னு அவுட் புட் சாக்கெட் சோ இதுல ஆசிலேட்டர் செக்ஷன் டிரைவர் செக்ஷன் சோப்பர் சுவிச்சிங் செக்ஷன் இன்வெர்டர் செக்ஷன் இது ஒரு சர்க்கியூட் தென் பேட்டரி அவுட் புட் அவுட் புட் நேரா இங்க வந்து அவுட் புட் சாக்கெட் இங்க தான் நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ண போறோம் லோடு கனெக்ட் பண்ண போறோம் லோடுனா என்ன லைட்டிங் லைட்டிங் லோட்ஸ் ஃபேனு டிவி ரேடியோ மிக்சி இந்த மாதிரியான வீட்டுல பயன்படுத்துற டொமஸ்டிக் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த லோட்ல தான் கனெக்ட் பண்ண போறோம் இது வந்து ஏசி மெயின் சப்ளை இது பிளக்ல பவர் சப்ளைல கனெக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் இது பேட்டரி தனியா கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் மீதி இந்த ஓல் சர்க்கியூட்ஸும் ஒரு இன்வெர்டர் இன்வெர்டர் பிளாக்ல இருக்கும் இன்வெர்டர் யூனிட் ஓகே இப்போ ஆபரேஷன்ஸ் பாப்போம் மெயின்ஸ் மோட் மெயின்ஸ் மோட் அப்படினா பவர் இருக்குது பவர் இருக்கும் பொழுது இன்வெர்டர் எப்படி வேலை செய்யும் when the ac mains supply is available the ac mains sensing circuit senses it and the supply goes to the change over relay which provides enna nalla pannu paarenga poiyidudhu ac main supply irukudhu appdinu bodhu first ac main supply ac main sensing section ku povu ac power supply irukuda illaya appdin check pandra circuit in the ac sensing circuit ipo power irukudhu appingiradhu therinja udane idu enna pannu nera change over relay ku poi on pannu in the change over relay sections la NONC contacts இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம் நேரா ரெண்டு பாத்த ஆன் பண்ணி விடும் ஒண்ணு இங்க இருந்து மெயின் சப்ளை டைரக்டா அவுட் புட் சாக்கெட் போறதுக்கான லைனை ஆன் பண்ணி விடுறவரு இந்த சேஞ்ச் ஓவர் லை ஒன் மோர் திங் என்னன்னா பேட்டரி சார்ஜிங் செக்ஷனுக்கு போகும் இப்போ மெயின்ஸ் பவர் சர்க்கியூட் இருக்குது அப்படின்னு ஒண்ணு இந்த சேஞ்ச் ஓவர் லை என்னென்ன வேலை செய்யுதுன்னா ரெண்டு வேலை ஃபர்ஸ்ட் மெயின் சப்ளை டு பேட்டரி சார்ஜிங் செக்ஷன் இப்போ இந்த மெயின் சப்ளை என்ன ஆகும் நேரா பேட்டரி சார்ஜிங் செக்ஷனுக்கு போயிடும் அப்ப சார்ஜிங் சர்க்கியூட் ரெக்டிஃபயர் வழியா பேட்டரிய சார்ஜ் பண்ணிடும் ஓகே இது ஒரு செக்ஷன் ரெண்டாவது ஏசி மெயின் சப்ளை டைரக்ட்லி டு அவுட் புட் சாக்கெட் டு லோட் ஏசி மவுண்ட் மெயின் சப்ளை நேரா என்ன பண்ணும் இந்த ரிலே வழியா அவுட் புட் சாக்கெட் லோடுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போ பவர் இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஏசி மெயின் சென்சிங் செக்ஷன் சென்ஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணும் மெயின்ஸ் ஏசி பவர ஏசி பவர் அப்படிங்கறத டூ தேர்ட்டி ஓல்ட் ஏசி பிப்டி எட்ஸ் சப்ளைய நேரா பேட்டரி சார்ஜிங் செக்ஷன் வரைய பேட்டரிய சார்ஜ் பண்ண அனுப்பிடும் அதே அட் த சேம் டைம் இந்த ஏசி மெயின்ஸ் பவர நேரா சேஞ்ச் ஓவர் இலே வழியா லோடுக்கு அனுப்பிடும் சோ பேட்டரி சார்ஜிங் செக்ஷன் என்ன இருக்கும் பேட்டரி சார்ஜிங் பண்றோம் இல்லையா சார்ஜிங் செக்ஷன் எப்படி ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
battery charging section converts 230 volt ac into 12 volt or 24 volt dc voltage then regulated and charge the battery first enna pannu in the ac main supply inge irundhu vaangi battery charging section 230 volt to 50 hz ac mains power 12 volt alladhu 24 volt battery nama enna battery inge connect pannirukom 12 volt battery connect pannirundhomna 12 volt charging section vaippom 24 volt na 24 volt so 24 volt a 12 volt voltage step down panni regulate panni step down and the voltage step down panni rectify pannu is the rectifier circuits diode vaya rectify panni ipo ac dc a maarita perukku and the regulated power stabilize panni regulated power supply regulated power supply unit nama nariya padichirukom ya regulated power supply vaya in the dc voltage battery charge pannalam then there are special circuits for sensing the battery voltage and when the battery is fully charged, the charging is stopped. For special charging circuits, in the sensing circuits, the charger circuit will be done. What is the battery in the conditions? Check the battery voltage, the current, the battery charging is good. This is all the check. What is the battery charging? Sensing circuit. In case battery is full charged, how do you know the battery is full charged? Recharge. Abdinu bole the. Ida na ponno sensing circuit the charging pannar the konya netiro. Abdila na battery over charge aayi battery failure aido. Anala the sensing circuit the battery charge aoda abdinger the sense pani aido. In some inverters there will be a trickle charging circuit which keeps the battery constantly at full charge. Sela battery charger inverter la bande battery charger bande trickle charging abdinu order the. In the trickle charging abdinu the na na. Low voltage, low current. अबे constant टा voltage आ कुड़को, current slow आ पोईटे, battery continue आ charging ले ऐर दो टेको, so constant टा charge full ला पोईटे रो, अब battery over charge आ गा मैं, ये तो पाते हो, so ये तो तान trickle charging circuit अपने रो, इन्दर trickle charging circuit सेले inverter सेलर को, अदर बड़ी battery बंदे slow आ charge आई, constant voltage जिला full ला charging condition ले बच्चे रो, then inverter mode, इपो मेंस पावर मेंस मोड ले पावर येर कम बोल दे बैटरी आ चार्ज बने चाहिए आज घर दे नया रा आउटपुट के सप्लाई कर दे चाहिए इप्पो लोड कनेक्ट आई और पनी ट्रेंड दे इन द कंडीशन ले बैटरी फुल्ला चार्ज आये रखे तीन इन पावर फेलियर आपको इन्वर्टर ऑपरेट आउट दिया अंदर मोड के नाम में इन्वर्टर मोड � 50 Hz trigger signal. If you have a power sensing power sensing circuit, you can sense it. Now, the power is not going to be able to sense it. Power failure. If you sense it, what you do is change the change of switch. At the same time, power is not going to be able to sense it. If you operate the supply panel, it is not going to be able to sense it. At that time, the DC voltage is going to be able to operate the battery voltage. The battery voltage is going to be able to operate. So, in the battery voltage, what is the AC mains? If you don't know the AC mains, the air oscillator supply will be generated by the oscillator. It will generate a 50Hz trigger signal. Why are we generating 50Hz? We have the AC mains supply, 50Hz supply. That's why, 50Hz frequency, what is the oscillator signal? So, 50Hz signal is generated. So, what is the oscillator generated? सिग्नल है स्विचिंग सर्किट उटा ऑपरेट पन रहा लोग के पावर पता दे आप वो इधर उड़ी है करंट अंडे पावर एम्पलीफाई पन रहो अदना ले इन द ड्राइवर ड्राइवर सेक्शन है ना पन रहो इन द इंगेरंद वारा कुड़िये 50 आसलेटर लेंद वारा कुड़िये 50 एट्स सिग्नल है एम्पलीफाई पन रहो दिस ड्राइवर सिग्नल ट्रिगर सिग्नल इस Chopper switching section. This is what you do here. You can amplify the current. You can amplify the current. You can amplify the current amplification. What do you do here? Chopper section. Chopper section is the switching section. DC is the AC. What is it? Just continuous signal. What is it? One on off. What is it? 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 This is the on condition. This is the on condition. Off condition. This is off. So, on the DC supply is on the DC supply. Off the DC supply is on the DC supply. So, constant DC supply is on the DC supply. Break-eye, break-eye is on the DC supply. 
டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செய்யும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கண்டினியூஸ் கான்ஸ்டன்ட் சப்ளை டிசில வேலை செய்யாது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செய்யறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம பல்ஸ ஜெனரேட் பண்றோம் இந்த பல்ஸனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு இருக்கும் பிப்டி ஹெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு சப்ளை சென்ஸ் பண்ணி ஆசிலேட்டர் பிப்டி ஹெட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி சிக்னலை ஜென்ரேட் பண்ணிச்சு அந்த சிக்னலை நாம கரண்ட் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி சோப்பர் சர்க்கியூட் கொடுத்தோம் இப்ப இந்த சோப்பர் சர்க்கியூட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோப்பர் சர்க்கியூட்ல அதாவது சுவிச்சிங் சர்க்கியூட்ல த செமி கண்டக்டர் சுவிச்சிங் டிவைசஸ் லைக் எஸ்சிஆர் ட்ரையாக் மாஸ்வெட் ஐஜிபிடி இதுல ஏதாவது ஒரு சுவிச்சிங் டிவைசஸ் உள்ள இருக்கும் செமி கண்டக்டர் சுவிச்சிங் டிவைசஸ் ஆர் கனெக்டட் டு த பிரைமரிய வைண்டிங் ஆஃப் த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பிரைமரியில சுவிச்சிங் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் நாம செகண்டரியில தான் அவுட்புட் எடுக்கிறோம் சோ பிரைமரியில இந்த சுவிச்சிங் டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் and start switching or chopping the battery dc supply voltage at a rate of 50 hz in the primary line the dc battery lend varakudi dc connect aayiruka idhuk series ah nam enna pannirukom switching devices connect paniyaachu switching devices enna de scr triac mosfet indha mari edhavadhu or switching devices connect paniyaachu idhuk ulla nama kudukra signal vandu 50 hz pulse nama kudutaachu ipo indha 50 hz pulse enna avo indha switch operate pannom அப்போ பல்ஸ் ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் பிப்டி ஹெட்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த வோல்டேஜ் பேட்டரி வோல்டேஜ் அப்ப இந்த பேட்டரி வோல்டேஜ் இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட பிரைமரில கனெக்ட் ஆகிருக்கும் போது இந்த டிரைவர் செக்ஷன்ல இருந்து வர பிப்டி ஹெட்ஸ் கேட் சிக்னல் இந்த சுவிச்சிங் டிவைசஸ் எஸ்சிஆர் ஆர் ட்ரையாக்கி இதை வந்து சுவிட்ச் ஆன் ஆன் ஆஃப் பண்ணும் பொழுது இந்த பேட்டரியினுடைய வோல்டேஜ் பல்ஸா ஜென்ரேட் ஆகும் எவ்வளோ ஹெட்ஸுக்கு பிப்டி ஹெட்ஸுக்கு இப்போ மேக்னிடியூடு சேஞ்ச் ஆகும் போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுதுன்னா இங்க நம்ம பிப்டி ஹெட்ஸ் சிக்னல் ஆல்டர்னேட்டிவ் சிக்னல் நமக்கு கிடைக்கும் சுவிச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் த மாஸ்பெட் ஆர் டிரான்சிஸ்டர் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிப்டி ஹெட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் சிக்னல் அட் தி பிரைமரி ஆஃப் த இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இன்வெர்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல நமக்கு பிப்டி ஹெட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் சிக்னல் கிடைக்கும் எதனால இந்த சுவிச்சிங் நாம பண்றதுனால இப்ப இந்த பிப்டி ஹெட்ஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் சிக்னல் வந்து நமக்கு பிரைமரியில கிடைச்சதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரைமரி சிக்னல் என்ன ஆகும் செகண்டரியில மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபிள்ல செகண்டரியில நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ தஸ் டூ பிப்டி டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை இஸ் அவைலபிள் அட் த செகண்டரி ஆஃப் த இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்ப பிரைமரியில நாம வந்து பிப்டி ஹெட்ஸ் சப்ளை அந்த பேட்டரியை வந்து சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணதுனால செகண்டரியில இப்போ நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை அவைலபிள் எவ்வளோ பிப்டி ஹெட்ஸ் சப்ளை இப்ப இந்த டூ டுவெண்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை இங்க கிடைச்சது இல்லையா இந்த ஏசி சப்ளை தான் நேரா சேஞ்ச் ஓவர் ரிலே வழியா அவுட் புட் போயிடும் இந்த சேஞ்ச் ஓவர் ரிலே மெயின்ஸ் மோட் இருக்கும் பொழுது டைரக்டா இப்படி வந்தது இப்போ ஏசி மெயின் சப்ளை இல்ல அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ண உடனே சேஞ்ச் ஓவர் ரிலே மாத்தி வச்சுட்டதுனால இப்ப இங்க இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற பிப்டி ஹெட்ஸ் சப்ளை அவுட் புட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ திஸ் செகண்டரி வோல்டேஜ் இஸ் மேட் அவைலபிள் அட் த அவுட் புட் சாக்கெட் ஆஃப் த இன்வெர்டர் பை ஏ சேஞ்ச் ஓவர் solid state relay in the change over solid state relay va load ku kadachum ipo power failure irundha kuda inda load la 220 volt 50 hz ac supply kadaikum adha vechi load la connect panni irukka kudiya fan light idala work aagum appo ac mains power off la irukkum bodhu enna pannom idha sense pannittu nera oscillator section ku poi oscillator la or 50 hz signal la generate pannom andha 50 hz signal driver section amplify pannittu andha amplified 50 hz signal சோப்பர் சர்க்கியூட் செமி கண்டக்டர் சுவிச்சிங் சர்க்கியூட் ஐஜி பிடி ஆர் மாஸ்பெட்டி இதெல்லாம் சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணும் அப்போ இதனுடைய இன்வெர்டிங் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல பிரைமர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கிற டிசி வோல்டேஜ் பிப்டி ஹெட்ஸ்ல ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் ஆகும் ஸோ மேக்னெட்டிக் மேக்னெட்டியூட் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால செகண்டில அந்த ஆன் ஆஃப் ஆகிற அந்த பிப்டி ஹெட்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை அவைலபிளா இருக்கும் அந்த அவைலபிள் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை சேஞ்ச் ஒரு ரிலே வழியா லோடு போகும் ஓகே இருக்கும்போது நமக்கு கண்டினியூஸா வரும் சோ நமக்கு ஃபேனோ லைட்டோ ஆஃப் ஆகாம நம்ம கண்டினியூஸா வி கேன் என்ஜாய் சோ ப்ரொடெக்ஷன் செக்ஷன் ப்ரொடெக்ஷன் செக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேஞ்ச் ஓவர் சர்க்கியூட் அப்படின்றது த டைம் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அன் இன்வெர்டர் டு சுவிட்ச் ஃப்ரம் ஏசி மெயின்ஸ் பவர் டு பேட்டரி பவர் அப்போ பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த பேன் ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கும் போது பவர் ஓடிட்டு இருக்கு பவர் இபி பவர்ல ஓடிட்டு இருக்கு இன்கேஸ் இபி பவர் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபெயிலியரான சப்ளை ஃபெயிலியர் ஆன உடனே பேட்டரியில இருக்கிற சப்ளை போயிட்டு அதை காம்பன்சேட் பண்ணணும் அப்போ இபி பவர் சப்ளை ஃபெயிலியர் ஆன பிறகு பேட்டரியில இருந்து வர்ற பவர் வந்து போய் ஃபேனுக்கோ லைட்டுக்கோ ரீச் ஆகுறதுக்கு இந்த சேஞ்ச் ஓவர் டைம் இருக்கு இல்லையா மெயின்ஸ் பவர்ல இருந்து பேட்டரி பவருக்கு சேஞ்ச் ஓவர் டைம் வந்து த்ரீ டூ எயிட் மில்லி செகண்ட் எவ்வளவு செகண்ட் த்ரீ டூ எயிட் மில்லி செகண்ட் இந்த டைம தான் நாம சேஞ்ச் ஓவர் பீரியடுன்றோம் அப்போ மெயின்ஸ் சிம்பிளா சொல்லணும்னா மெயின்ஸ் மோடுல இருந்து இன்வெர்டர் மோடுக்கு இன்வெர்டர் பவர் வந்து சேஞ்ச் ஓவர் ஆகிற பீரியடு சேஞ்ச் ஓவர் பீரியட் இது வந்து த்ரீ டூ எயிட் மில்லி செகண்ட்ஸ் தென் ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் எந்த ஒரு சர்க்கியூட்டா இருந்தாலும் ப்ரொட்டக்ஷன் வரும் ஏன்னா அப்டார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல அது ஃபெயிலியர் ஆகிடக்கூடாது இதுக்காக நம்ம கிட்ட நாலு ப்ரொட்டக்ஷன்ஸ் மெயின் ஆயிருக்கு என்னென்னா இன்வெ ஓவர் லோடு ப்ரொட்டக்ஷன் இன்கேஸ் ஒரு இன்வெர்டர் வந்து ஒரு ஐந்து லைட்டு மூணு ஃபேன் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி ஒரு இவ்வளவுதான் அப்படின்னு ஏன்னா பேட்டரினுடைய கெப்பாசிட்டி மெயின் பண்ணி தான் சொல்லுவோம் ஒன் ஃபிஃப்டி ஆம்பியர் அவர் பேட்டரி அல்லது ஒன் எயிட்டி ஆம்பியர் அவர் பேட்டரி ஸோ இத்தனை தான் இத்தனை லோடு தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தவறுதலா நாம ஒரு அஞ்சு லைட்டுக்கு பதிலாக பத்து லைட்டு ரெண்டு ஃபேனுக்கு பதிலாக ஒரு ஏழு ஃபேனை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ பேட்டரியால அந்த சப்ளைய பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ணும் பேட்டரி வோல்டேஜ் கம்மி ஆகும் பேட்டரி வோல்டேஜ் கம்மி ஆகுறது சென்ஸ் பண்ணி அப்படியே விட்டோம்னா பேட்டரி ட்ரைன் ஆகி ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அப்ப என்ன பண்ணும் லோடு ஓவர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ட்ரிப் பண்ணிடும் ட்ரிப் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு இண்டிகேட்டர் கொடுக்கும் ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் இண்டிகேட்டர் பிளிங்க் ஆன உடனே நம்ம லோடு அதிகமாயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சு எல்லா ஃபேனு இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு குறிப்பிட்டதை மட்டும் ஆன் பண்ணி நாம சேவ் பண்ணிக்கணும் அதுக்குதான் இந்த ஓவர் லோட் ப்ரொடெக்ஷன் தென் ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் கரண்ட் அதிகமா டிராப் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இந்த சுவிட்சிங் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சுவிட்சஸ் செமி கண்டக்டர் சுவிட்சஸ் இதெல்லாம் ஹீட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா அது ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அப்போ அதுல இருக்கக்கூடிய ஹீட் சிங்கு இது எல்லாத்தையும் அங்க ஒரு பிடிசி தர்மிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம் அந்த தர்மிஸ்டர் இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி எவ்வளவு ஹீட் இருக்குத பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த ஹீட்டுக்கு இப்ப தகுந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மேல அதிகமா ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா இன்வெர்டரை ட்ரிப் பண்ணிடும் இதுக்காக கன யூஸ் பண்றது தான் ஓவர் ஹீட்டு ப்ரொடெக்ஷன் தென் லோ பேட்டரி இப்போ பவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒன் ஹவர் ஆச்சு டூ ஹவர் ஆச்சு ஃபேன் ஓடிட்டே இருக்கு ஒரு எயிட் ஹவர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன ஆகும் இவ்வளவு நேரம் ஃபேன் ஓடும் பொழுது அல்லது லைட்னிங் எரிஞ்சுட்டு இருக்கும் பொழுது பேட்டரியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வோல்டேஜ் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும் அப்போ ஒரு லெவலுக்கு மேல பேட்டரி வோல்டேஜ் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா பேட்டரி ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அப்ப பேட்டரியினுடைய வோல்டேஜ் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்த உடனே என்ன பண்ணும் சப்ளைய ஆஃப் பண்ணிடும் ட்ரிப் பண்ணிடும் ஸோ லோ பேட்டரி இண்டிகேஷன்ஸ் வரும் தென் ஓவர் சார்ஜிங் இது என்னன்னா மெயின்ஸ் மோட்ல இருக்கும் பொழுது சப்ளை எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு பேட்டரி சார்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு அளவுக்கு மேல பேட்டரி ஓவர் சார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா மேல ஃபுல்லா வந்து கார்பனைஸ் இது ஆயிடும் ஆக்சிடைசேஷன் ஆயிட்டு டெர்னல் எல்லாம் வீக் ஆயிடும் அது இல்லாம ஓவர் சார்ஜிங்ல உள்ள இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எல்லாம் அதிகமா எவாபரேட் ஆயிட்டு பிளேட் தெரியற அளவுக்கு ஆயிடும் அப்போ பேட்டரி டேமேஜ் ஆயிடும் அப்போ சார்ஜ் வந்து அதிகமாகாம அத மானிட்டர் பண்றது ஓவர் சார்ஜ் அப்போ நாலு ப்ரொடெக்ஷன் சர்க்கியூட்ஸ் ஒண்ணு ஓவர் லோட் கனெக்டட் லோடு அதிகமாக இல்லாம பாத்துக்கிறது ஓவர் ஹீட் கரண்ட் அதிகமா டிராப் பண்ணாம சுவிட்சிங் சர்க்கியூட்ஸ ப்ரொடெக்ட் பண்றது லோ பேட்டரி அதிக நேரம் இன்வெர்டர் ஆன்லே இருந்ததுன்னா பேட்டரியினுடைய சப்ளை கண்டினியூஸா ட்ரெயின் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு அளவுக்கு மேல பேட்டரி சப்ளை ட்ரெயின் ஆகாம பாதுகாக்கிறது தென் ஓவர் சார்ஜ் ஓவர் சார்ஜ் எது மெயின்ஸ் மோட்ல இருக்கும் போது பேட்டரி கண்டினியூஸ் சார்ஜிங்ல கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக ஓவர் சார்ஜ் இது எல்லாத்துக்கும் இண்டிகேட்டர்ஸ் கனெக்டா அது உள்ள கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் அது எல்லாத்தையும் நமக்கு ஒரு அலாம் தெரியும் அதே சமயம் இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம என்ன எதனால ட்ரிப் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்ச